వాత్సలేనితనం ఒక గ్రామంలో బలభద్రుడనే పేదకాపు ఉండేవాడు వాడికి చాలామంది పిల్లలు బలభద్రుడు రోజు అడవికి వెళ్ళి కట్టెలు కొట్టి తెచ్చేవాడు వాటిని అమ్మగా వచ్చిన చిల్లర డబ్బులతో పిల్లలకింత గంజి పోసి తాను తన భార్య కూడా తాగుతూ ఉండేవాళ్ళు బలభద్రుడు ఎంత కష్టపడినా ఒక పూట కూడా వాడి కుటుంబానికి కడుపు నుండా తిండి ఉండేది కాదు ఒకరోజు ఉదయం బలభద్రుడు గొడ్డలి భుజాన వేసుకుని అడవికి బయలుదేరాడు దారిలో సన్నగా చినుకులు ఆరంభమై వాడు అడవి చేరో లోపుగా ధారాపాతంగా వాన కురవసాగింది అదృష్టవశాత్తు అడవిలో వాడికొక పాడుబడిన చావడి కనబడింది వాడు అక్కడికి పరిగెత్తి చావడి కింద నిలబడి వాన ఎప్పుడు వెలుస్తుందా అని చూడసాగాడు వాన ఎంతకీ తగ్గలేదు ఎండుకట్టెలన్నీ తడిసిపోయి ఉంటాయి తడికట్టెలు తీసుకుపోతే ఎవరూ కొనరు ఈ పూట పిల్లలకు గంజి కూడా ప్రాప్తం లేదు అనుకుంటూ బలభద్రుడు చావిడి చుట్టూ కలే చూశాడు ఒక పక్కగా వాడికొక కొయ్య విగ్రహం కనబడింది వాడు ఆశపడి దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తే అది ఒక అమ్మవారి విగ్రహంలాగా తోచింది అమ్మవారి విగ్రహమైతేనేం అయ్యవారి విగ్రహమైతేనేం అది కొయ్య విగ్రహం వానకు తడవలేదు పేలు వేస్తే మోపిడి కట్టెలవుతుంది అడివంతా గాలించినా ఇది తప్ప మరొక ఎండికట్టె దొరికే అవకాశం లేదు ఈ కట్టెను పేలు వేసి తీసుకుపోతే నాలుగు డబ్బులు గిట్టుతాయి తాను భార్య పిల్లలు ఆ పూట ఇంత గంజి కాచుకొని తాగవచ్చు ఈ విధంగా ఆలోచించి బలభద్రుడు గొడ్డలి ఎత్తి విగ్రహం నెత్తిన వెయ్యబోయాడు అంతలో విగ్రహములో నుంచి మాటలు వినిపించాయి ఆ ఆగు నన్ను తలపగలగొడతావట్రా దుర్మార్గుడా నేనెవరనుకున్నావు బలభద్రుడు వెంటనే గొడ్డలి దించి విగ్రహానికి దన్నం పెట్టి క్షమించు తల్లి ఇందులో నువ్వు ఉన్నావనుకోలేదు పూజా పునస్కారాలు లేని కొయ్య విగ్రహం అనుకున్నాను కట్టెలు కొట్టుకుపోదామని వస్తే వాన వచ్చింది అడివంతా తడిసిపోయింది ఈ బొమ్మలోనేమో నువ్వు ఉంటివి ఇంకేముంది మాకు పిల్లలకు ఈ పూట గంజి కూడా లేదు అన్నాడు వైరాగ్యంగా ఒరే నీ భేదస్థితి నాకు అర్థమయ్యింది నాకు నీ మీద కోపం లేదు బేదరికం ఇంతకన్నా ఘోరాలు చేయిస్తుంది నువ్వు సుఖపడే పద్ధతి నేను చెబుతాను విను నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళి కొత్త కుండ తెచ్చి నా పేరు తలుచుకొని దాన్ని ఉత్త పొయ్యి మీద పెట్టు వెంటనే అందులో నీకు నీ కుటుంబానికి కావలసిన ఆహారమంతా ఉంటుంది ఆనాటి నుంచి తిండికి కొరత లేకుండా మీరు మీ పిల్లలు హాయిగా ఉండండి అన్నది విగ్రహం బలభద్రుడు తన చేతిలో ఉన్న గొడ్డలి దూరంగా గిరువాటేసి విగ్రహం కాలం ముందు శాస్తాంగ పడి లేచి వాన కూడా లక్ష్య పెట్టకుండా ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు తన భర్త ఒట్టి చేతులతో ఇంటికి రావటం చూసి బలభద్రుడు భార్య ఆశ్చర్యపోతూ కట్టెలు కొట్టుకురాలేదా గొడ్డలి ఏమయ్యింది ఈ పూట కూడా మనమంతా పస్తేనా అని ఆతృతగా అడిగింది ఇక మనకు కట్టెలతోనూ గొడ్డలతోనూ పని లేదు అమ్మవారు అనుగ్రహించింది అంటూ బలభద్రుడు భార్యకు అడవిలో జరిగిందంతా చెప్పాడు బలభద్రుడు భార్య ఒక కొత్త కుండ తెచ్చి దానిపైన మూత ఒకటి పెట్టి ఒడ్డు పొయ్యి మీద పెట్టి దించింది మూత తీసి చూస్తే అందులో సమస్తమైన ఆహారాలు పిండి వంటలు కూడా ఉన్నాయి భార్యాభర్తలు పిల్లలు కూడా తమ జన్మలో మొదటిసారి సుఖంగా భోజనం చేసి పడుకొని హాయిగా నిద్రపోయారు అది మొదలు బలభద్రుడు కుటుంబానికి తిండి కొరత లేదు వాళ్ళు పూట పూట సడ్ర సోపేతంగా భోజనం చేస్తున్నారు వాళ్ళు తినటమే గాక ఇరుగు పొరుగు వాళ్లను పిలిచి వారికి కూడా మృష్టాన్న భోజనాలు పెడుతున్నారు బలభద్రుడి ఇంటి పక్కనే ఇంకొక ఇల్లున్నది ఆ ఇంటావిడి పేరు మండోదరి జన్మలో ఎన్నడూ గంజి తప్ప ఎరగని బలభద్రుడు కుటుంబం రోజూ పుష్టిగా భోజనం చేస్తూ ఉండటం గమనించి ఇంత ఉన్నవాళ్ళం మాకే సాధ్యం కాదు కదా ఈ గర్భదరిద్రులు రోజూ పిండి వంటలు ఎలా చేసుకుంటున్నారు ఎలా ఇంతమందికి పెట్టగలుగుతున్నారు ఇంతలోనే వీళ్ళకింత సిరి ఎత్తుకు రావటానికి కారణం ఏమిటి అనుకున్నది ఆవిడ బలభద్రుడు చిన్న కొడుకును పిలిచి ఒరే మీ నాన్న అడవికి పోయి కట్టెలు తీసుకురావటం కూడా లేదు ఈ వంట సరుకులన్నీ ఎట్లా తెస్తున్నారు రోజూ మీ అమ్మ ఇంత పెద్ద వంటలు ఒంటరిగా ఎట్లా చేయగలుగుతున్నది అని అడిగింది బలభద్రుడు కొడుకు మండోదరితో నిజం చెప్పేశాడు అడవిలో దేవత అనుగ్రహించి మాకు కుండలో అన్నీ ఇస్తుంది మా అమ్మ వంట చెయ్యదు మా నాన్న సరుకులు తీసుకురాడు అంటూ వాడు అడవిలో జరిగిన వృత్తాంతమంతా చెప్పాడు 
అది వినేసరికి మండోదరికి పట్టరాని అసూయ కలిగింది ఆవిడ తలకు గుడ్డ కట్టుకొని మూలుగుతో మూల పడుకున్నది వంట చెయ్యలేదు అమ్మ అన్నం పెట్టు అని పిల్లలు దగ్గరికి వస్తే వాళ్ళను తిట్టి కసిరి కొట్టింది భోజనం వేళ్లకు మండోదరి భర్త ఇంటికి వచ్చి పోయి రాజుకు పోవటం చూసి ఏం జరిగింది అని అడిగాడు ఏం జరిగిందా దేశంలో అడ్డమైన వాళ్ళు దేవత అనుగ్రహం సంపాదించి పొయ్యి కూడా వెలిగించకుండా పంచభక్ష పరమాణాలు మెక్కుతూ ఉంటే నేను రోజల్లా ఒళ్ళు విరుచుకొని అంతులేని చాకిరీ చెయ్యవలసి వచ్చింది అన్నది మండోదరి ఆవిడ దూరా విషయమంతా తెలుసుకుని మండోదరి భర్త అయితే నన్ను ఇప్పుడేం చెయ్యమంటావు అన్నాడు ఇంకా అడుగుతావెందుకు గొడ్డలు పట్టుకుపోయి అడవిలో ఉండే అమ్మవారి తల పొగలగొడతానని బెదిరించి వరం పొందిరా నేను ఇక మీదట వంట చేసేది లేదు అన్నది మండోదిరి భర్త దేవతలను ఎక్కడైనా తల పగలగొడతారా అన్నాడు భర్త నీకు కొంచెమన్నా జ్ఞానం లేదు మొక్కితే వరమీయని దేవత ముట్టితే ఇస్తుంది అన్నది మండోదరి తన భార్య చెప్పిన ప్రకారం చెయ్యకపోతే తనకు శాంతి ఉండదని తెలిసి మండోదరి భర్త గొడ్డలు భుజాన వేసుకుని అడవికి వెళ్ళాడు కొంచెం వెదికిన మీదట అతనికి అడవిలో చావడి అందులో అమ్మవారి కొయ్యి విగ్రహము కనిపించాయి మండోదరి భర్త అమ్మవారి విగ్రహాన్ని సమీపించి గొడ్డలి ఎత్తాడు మరుక్షణం భూమి దద్దరెల్లింది విగ్రహం నుంచి మెరుపుల్లాంటి కాంతి వచ్చి అతని కళ్ళు గుడ్డిగా అయిపోయాయి ఎవరో అతన్ని తన్నినట్టుగా అతను పడిపోయాడు ఆ స్థితిలో అతనికి ఒక భీకరమైన కంఠం వినిపించింది నీచుడా నన్నే తల మీద కొడతావట్రా ఎవరనుకున్నావు మండోదిరి భర్త వణికిపోయాడు అతని శరీరం అంతా నుజ్జు నుజ్జు అయినట్టు మంటలెత్తసాగాయి క్షమించు తల్లి నేరక అపరాధం చేశాను ఈ పని చేస్తేనే నువ్వు ఆ బలభద్రుడిపైన అనుగ్రహించావు నాపై ఎందుకు ఆగ్రహించావు అన్నాడతను బలభద్రుడు గర్భదరిద్రుడు నువ్వు దరిద్రుడివి కావే నిన్నెందుకు క్షమించాలి అన్నది విగ్రహం వాడు దరిద్రుడైతే నేను అజ్ఞానిని క్షమించు తల్లి అంటూ మండోదరి భర్త బోర్లా పడి ఏడిచాడు ఒక్క షరత మీద నిన్ను ఈసారికి క్షమిస్తాను నేను బలభద్రుడికి పాత్రలో అన్నీ వచ్చేటట్టు అనుగ్రహించాను గాని నెయ్యి ఇవ్వటం మరిచాను పాపం వాళ్ళంతా నెయ్యిలేను కూడు తింటున్నారు కనుక నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళి రోజూ వాళ్లకు సేరు చొప్పున మంచి నెయ్యి ఇస్తూ ఉండు అందుకు ఒప్పుకుంటే నిన్ను క్షమిస్తాను అన్నది అమ్మవారి విగ్రహం నీ ఇష్టం తల్లి నువ్వేం చెయ్యమంటే అది చేస్తాను నా తప్పు మట్టుకు క్షమించు అన్నాడు మండోదరి భర్త అతని బాధలన్నీ తీసేసినట్టు పోయాయి అతను ఇంటికి తిరిగి వచ్చి జరిగిందంతా భార్యకి చెప్పి స్త్రీబుద్ధి ప్రళయాంతకమని ఊరికే అన్నారా ఇక నుంచి రోజు సేరి నెయ్యి బలభద్రుడి ఇంటికి పంపుతూ ఉండు అన్నాడు చేసేది లేక మండోదరి భర్త చెప్పిన దానికి అంగీకరించి ప్రతిరోజు బలభద్రుడి ఇంటికి సేరి నెయ్యి పంపుతూ ఉండేది